পিটারাম বিরতির পর এবং আমরা বাংলাদেশের খবরেই চোখ রেখেছিলাম আমাদের সঙ্গে সাংসদ বেজামিন খালিদ ইতিমধ্যেই রয়েছেন ফেসবুক লাইভে আমরা আবারো সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলে নেব ম্যাডাম বিএনপি তরফ থেকে অভিযোগ উঠছে বিরোধীদের নিকেশ করার চেষ্টা করছে সরকার জামাত ইসলামীর যে ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি চলছে এবং আজকে অভিযোগ উঠেছে কয়েক হাজার বিএনপি কর্মীকে নাকি গ্রেফতার করা হয়েছে সেই বিষয়ে কি বলবে আসলে বিএনপিরা লাস্ট কয়েকদিন ধরেই তারা কিছু একটা ঘটনা ঘটাতে চাচ্ছে কারণ তারা চায় যে বাংলাদেশে মানুষ যে এখন শান্তিতে আছে তারা যে এখন যেভাবে উন্নয়ন বাংলাদেশের হচ্ছে সেই ধরনের তারা তো তাদের সাথে একমত না তারা চায় দেশে একটা অরাজকতা হয় এবং অরাজকতা হলে হয়তো বা তারা আবার ওয়ান লেভেনের মতন একটা ঘটনা ঘটাতে চেষ্টা করতে পারে বা হতে পারে এরকম তো এই কারণে তারা গত কয়েকদিন ধরেই আমি শুনেছি বিভিন্ন জায়গায় তারা অস্ত্র মজুত করছে একটা মানে মানে সংঘাতের মধ্যে আসতে চাচ্ছে মানে তারা পুলিশের সাথে সংঘাত করবে আওয়ামী লীগের নেতা নেত্রী নেতা এবং অন্যান্য যারা আছে তাদের সাথে একটা সংঘাতে যাবে কিন্তু এটা কোনোভাবেই আমরা এই আওয়ামী লীগ সরকার তা করতে দিব না এবং আপনারা জানেন আমরা জিরো টলারেন্স টু টেরোরিস সো টেরোরিজমের পক্ষে যে জিরো টলারেন্স এটাও কিন্তু এর মধ্যেই পড়ে কেননা তারা তারা আপনারা দেখেছেন দুই হাজার সালে গাড়ি পুড়িয়েছে মানুষ পুড়িয়েছে ঘর বাড়ি পুড়িয়েছে মানে এই ধরনের ঘটনা আবার যত যেন না হয় সেই কারণে যা যা করণীয় আমাদের সরকার করেছে আর আইনি বিচার আইনি বিচারের মতনই চলবে এটার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই এটা আইন তারা যদি নির্দিষ্ট প্রশ্ন আপনাকে করব আপনি যে শব্দটি ইউজ করলেন যে টেরোরিজমের বিরুদ্ধে আপনাদের জিরো টলারেন্স সেক্ষেত্রে যে কথাটি আপনি বলছেন যে বিএনপি গাড়ি পুড়িয়েছে বা বিক্ষোভ দেখিয়েছে একটি বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে তারা যা করেছে আর টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদ দুটো আলাদা সেক্ষেত্রে আপনার অভিযোগ কি কোনোভাবে বিএনপিদের সাথে সন্ত্রাসীদের যোগ সাজস রয়েছে অবশ্যই আছে তারা তো দুই হাজার চোদ্দ সালে যখন ইলেকশনে আসবে না বা আসলো না তখনই তারা প্রমাণ করেছে তারা একটা সন্ত্রাসবাদী দল তারা যত ধরনের পুরানো যত ধরনের মানে মানুষকে অশান্তি দেওয়ার জন্য মানুষকে ইনসিকিওর করার জন্য দেশকে আনস্টেবল করার জন্য যা যা করণীয় সবই করেছে তারা তারা তো একটা টেরোরিস্ট গ্রুপ হিসাবেই এখন পরিচিত সেক্ষেত্রে ম্যাডাম যদি বিএনপি আগামী কাল থেকে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করে এবং যেটা আমরা বাংলাদেশে দেখে এসছি যে একটা অস্থির পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার কতটা প্রস্তুত আমরা এই 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 পরিস্থিতির জন্য আগের থেকেই মোটামুটি সজাগ ছিলাম কারণ আমরা জানতাম যদি কোনোভাবে এই আইন তাদের বিরুদ্ধে যায় তারা রাস্তায় নামবে এবং তারা শান্তিপ্রিয় মানুষের সাথে যা যা করণীয় মানে অশান্তি করার জন্য যা যা করা দরকার তারা করবে তো সেই সেই হিসাবে আমাদের নেতা কর্মীরা সবাই সজাগ ছিল সবাই মাঠে ছিল আমিও আজকে সকাল থেকে ইসলামপুর আমার কনস্টিটুয়েন্সি জামালপুর এবং ইসলামপুর এই দুই জায়গায় ছিলাম দেখেছি এবং এখানেও কিন্তু আমাদের ইসলামপুরেও গতকাল থেকে সাতজনকে ধরে নিয়ে গেছে কারণ তারা একটা প্ল্যানিং করছিল নাশকতার একটা প্ল্যানিং করছিল এবং জামালপুরেও বিকালবেলায় রায় দেওয়ার পরে একটা মিছিল বার হয় ওখান থেকেও নেতাদেরকে নিয়ে যায় আমরা কোনোভাবেই কোনো নাশকতার কে ছাড় দিব না একদমই ম্যাডাম আমরা আপনার কাছে আবারও ফিরে আসব এবং যেভাবে মামলা দায়ের হয়েছে এবং সাজা ঘোষণা হয়েছে খালেদা জিয়া এবং তার ছেলের বিরুদ্ধে তার ছেলের প্রসঙ্গে একটু কথা বলবো তবে একটা বিরতির পর সঙ্গে থাকুন
ফ্রিডম বিরতির পর এবং আপনাদের সঙ্গে রয়েছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সংসদ এবং আমরা কথা বলছি খালেদা জিয়ার গ্রেফতারি নিয়ে ম্যাডাম এই মুহূর্তে খালেদা জিয়া রয়েছেন জেলে আর দলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক রহমান গত দশ বছর ধরেই লন্ডনে অথচ তার সাত বছরের সাজা ঘোষণা হয়েছিল দশ বছরের সাজা ঘোষণা হয়েছে অর্থাৎ মোট সতেরো বছর কিন্তু তাকে দেশে ফেরানোর ব্যাপারে সরকার আর কি ভাবনা চিন্তা করছে আসলে আমরা অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছি এটা হয়তো বা সম্ভবও হবে ইন্টারপোল দিয়ে ইজিলি তাকে দেশে আনা যা সম্ভব হবে এবং আপনি চিন্তা করে দেখেন আজকেও আজকে না গতকাল রাত্রেও তারা আমাদের বাংলাদেশ হাই কমিশনে গিয়ে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করেছে যেটা তারা লন্ডনে বসে করার চেষ্টা করেছিল এবং দুইজন কর্মচারী আমাদের বাংলাদেশ হাই কমিশনে দুইজন কর্মচারীকে তারা মানে তাদের সাথে মানে কিছু একটা হয়েছিল মনে হয় তারা আহত হয়েছে তো আমি ওইটার ভিডিওটাও দেখেছি আমি জানি না আপনারা কলকাতায় বসে ওই ভিডিওটা দেখেছেন নাকি মানে এটা একটা বলবো যে মানে একটা আমার মনে হয় এটা রাজনৈতিক দল হিসাবে তারা ওইখানে যেভাবে ঢুকে গেছে আমি দেখেছি টেরোরিস্টরা সে এইভাবে একটা হাই কমিশনে বা এমবেসিতে দূতাবাসে ঢুকে যায় কিন্তু আপনারা দেখবেন ভিডিওটা দেখলে যে তারা যেভাবে ঢুকে গেছে যে মানে হাই কমিশনার কই হাই কমিশনার কই অ্যাজ এফ হাই কমিশনের এটা দায়িত্ব এই রায়ের সাথে তার যোগাযোগ বা এই মামলার সাথে সে জড়িত সে তারা হাই কমিশনারে কেন হাই কমিশনে কেন যাবে এটি তো আমি বুঝলাম না তো আমার মনে হয় এইবার আমাদের সরকারের খুব জরুরিভাবে এটা এখন দরকার যে তারেক জিয়াকে ফেরত আনা এবং আমরা চাই না বিদেশের মাটিতে আমাদের একটা ভাবমূর্তিও নষ্ট হোক তারা তো মনে করলো এরা বাংলাদেশি তারা তো আর বুঝবে না তারা আওয়ামী লীগ না বিএনপি কেন করছে কিন্তু একটা বিদেশের মাটিতে আমাদের দেশের মান মানে কোথায় গেল আমাদের মুখটা কোথায় গেল তো সুতরাং এইরকম অরাজকতা আমরা একদমই সহ্য করব একদমই অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকার কিন্তু যা ঘটনা ঘটবে তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং তারা যতটা দূর এগোনো সম্ভব এই নিয়ে দোষীকে শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে তারা অবশ্যই সেই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করবে অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনাকে আমরা এই খবরেই ছিলাম পরবর্তীকালে ফিরব তবে ফিরলাম বিরতির পর এবং বিরতির পরে আমরা চোখ রাখব বাংলাদেশের খবরে সরকারি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠল বাংলাদেশের বিরোধী দলনেত্রী জিয়া অফানেস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত ঢাকার বিশেষ জজ আদালত পাঁচের বিচারক আখতারুজ্জামান আজ এই রায় ঘোষণা করেন একই সঙ্গে খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান সহ মামলার ওপর পাঁচ আসামির প্রত্যেককে দশ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে বিদেশ থেকে পাঠানো এতিমদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে দু কোটি দশ লাখ একাত্তর হাজারেরও বেশি টাকার অপব্যবহার করে দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাত করার অভিযোগে খালেদা জিয়া তারেক রহমান সহ ছজনের বিরুদ্ধে দু সালের তেসরা জুলাই দুদক এই মামলা করে সেই মামলায় রায় ঘোষণা হলো এদিন মেজামিন খালিদ রয়েছেন বাংলাদেশের সাংসদ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আমরা সরাসরি ফেসবুক লাইভে যোগাযোগ করে নেব তার সঙ্গে ম্যাডাম এর এম নিউজে আপনাকে স্বাগত যে খবর এসে পৌঁছেছে তাতে বিরোধী দলনেত্রী তার জেল হয়েছে ইতিমধ্যে তিনি জেলে অর্থাৎ বিএনপির কিন্তু বড় সড়ো শির দ্বারায় আঘাত লেগেছে বলা চলে আপনার প্রতিক্রিয়া এটা একটু আগেও আপনাদের সাথে কথা হলো আমার আসলে এটা বিএনপি এখন কি করবে না করবে তাদের কি প্ল্যান নেক্সট প্ল্যান অফ অ্যাকশন সেটা তাদের উপরেই নির্ভর করে কিন্তু আমরা কোনো সন্ত্রাসে সাপোর্ট দিব না এবং যেভাবেই হোক যে কোনো ধরনের তাদের সন্ত্রাস দমন করব আমাদের কথা হলো আমরা দেশের 
মানে অশান্তি চাই না আমরা দেশে শান্তি চাই এখন দেশ উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে দুই হাজার একুশের মধ্যে আমরা মধ্য মায়ের দেশে যাব এই ক্ষেত্রে আমাদের উন্নয়নের অনেক কাজ চলছে এবং সামনে আমাদের নির্বাচন আসছে তার আগে আমাদের অনেক কাজ শেষ করতে হবে এই মুহূর্তে আমরা কোনোভাবেই আনস্টেবল একটা গভর্নমেন্ট চাই না আমরা একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট এবং অল ইনক্লুসিভ পার্টি একটা ইলেকশন দেখাতে চাই এবং করতে চাই কিন্তু সেক্ষেত্রে তো বিএনপির তরফে বলে দেওয়া হয়েছে যে তারা রাস্তায় নামবেন এর প্রতিবাদ করবেন অর্থাৎ আবার সেই একই রকম পরিস্থিতি তৈরি হবে বছরখানেক আগে যে ঘটনা ঘটেছিল সেই জায়গা থেকে আপনাদের সরকার কতটা প্রস্তুত আসলে আগের মতন যদি সিচুয়েশন হয় এবার বাংলাদেশের জনগণও মেনে নিবে না কারণ আগের বার আপনারা যখন দেখেছিলেন তাদের সাথে কিন্তু এই এভরিডে খাটা খেটে চলা মানুষ কেউ ছিল না তারা তাদের দল নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং দলের কিছু লোকজন এইসব সন্ত্রাস করছিল এবারও আমার মনে হয় আমি এবং এই আমাদের আওয়ামী লীগ থেকে আমি বলতে পারি যে জনগণ এটাতে সায় দিবে না এবং তারা যাবে না আপনারা জানেন অনেক মানে যখন এরশাদের টাইমে আমাদের রাষ্ট্রপতি এরশাদ ছিলেন যখন তখন তার স্বৈরাশাসনের বিরুদ্ধে কিন্তু জনগণ মাঠে নেমে এসেছিল রাস্তায় নেমে গেছিল এবং তার তখন মানে পদ ত্যাগ করতে তাকে বাধ্য করে কিন্তু এই রকম সিচুয়েশন বাংলাদেশে এখন নাই এবং হবেও না তাদের কিছু সন্ত্রাসী দল এসে বলল যে খালেদা জিয়ার কেন বিচার হয়েছে কেন রায় তাদের মতন সরি কেটে গেছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের বিচার বিভাগ একদম ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাদেরকে আমরা কোনোভাবেই তাদেরকে আমরা তাদের রায় এর উপরে কোনো কথা বলতে পারি না বা তাদেরকে মোটিভেট করতে পারি না বা কোনোভাবেই তা চাপিয়ে দিতে পারি না তো সুতরাং তারা তাদের মতন রায় দিয়েছে এবং তারা আপিলের টাইম আছে আপিল করুক তারপরে দেখা যাবে একদম অর্থাৎ আইনি পথে লড়াই হলে সেটাই কাম্য এরকমটাই বলতে চাইছেন আপনি তবে আরেকটি যে অভিযোগ উঠেছে যে কতটা অবাধ এবারে নির্বাচন হবে সেই প্রসঙ্গে আসবো বা ভারত বাংলাদেশের যে সম্পর্ক তার উপর আদৌ কোনো প্রভাব পড়বে কিনা সেই প্রসঙ্গে আসব সাংসদ আপনাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশের তবে এখন সময় একটা বিরতি ফিরলাম বিরতির পর এবং আমাদের সঙ্গে মেহজামিন খালিদ রয়েছেন বাংলাদেশের সাংসদ আমাদের সঙ্গে ম্যাডাম আরেকটি প্রশ্ন আপনার কাছে রাখব যে যেভাবে বিএনপি অভিযোগের পর অভিযোগ তুলে রেখেছে এবং বিচার ব্যবস্থা যাতে ঠিকঠাকভাবে হয়নি এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন সেই প্রেক্ষিতে কি বলবেন যে বিরোধীরা যে অভিযোগ করছে যে এইবারে বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয় বাংলাদেশের গণতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে এই বিষয়ে কি বলবেন বা একটা বিশৃঙ্খলা করে ওটাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করছেন আমরা সব বলেছেন যে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে এবং সব পার্টির পার্টিসিপেশন থাকবে এবং দুই হাজার সালে যে নির্বাচন হয়েছিল আপনারা জানেন তার আগে আমাদের বিএনপির নেত্রীকে উনি কয়েকবার দাওয়াত দিয়েছিলেন বসতে বলেছিলেন এবং তখন যে সহায়ক একটা একটা সরকার ছিল তার মধ্যে তিনি চেয়েছিলেন তাদের নেতারাও থাকুক কিন্তু উনি কিছুতেই রাজি হননি উনি এবেন বলেছিলেন যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় যেটা সবচেয়ে কঠিন জায়গা সেই জায়গাটাতে তারা যেন তাদের একজন মন্ত্রী দেয় সেটাও তারা রাজি হয়নি তো সুতরাং তারা তো আসলে নির্বাচন করবে নাকি সেটাই আমার সন্দেহ মানে তারা আদৌ কোন সময় নির্বাচন করতে চায় নাকি কারণ 
আপনারা জানেন বিএনপি সরকারের জন্মই হয়েছিলো সামরিক শাসনের মধ্যে দিয়ে তো তাদের আসলে গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি এটা ওনারা বুঝেন নাকি সেটাও আমার সন্দেহ লাগে এখন তো যারা যাদের জন্ম সামরিক শাসন থেকে হয়েছিল তারা আমার মনে হয় না কোনো দিন গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং তারা এই সামনে নির্বাচনও যেভাবেই হোক নষ্ট করার জন্য এখন মানে এক স্টেপ এগিয়ে গেল সেক্ষেত্রে ম্যাডাম আরেকটি প্রশ্ন উঠে আসছে সেক্ষেত্রে এই যে ঘটনা ঘটল বা ঘটনা আগামী দিনে যা ঘটতে চলেছে বাংলাদেশ সরকার নিঃসন্দেহে তা সামলাতে হবে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে কি এর কোনো রকম প্রভাব পড়তে পারে এটা আসলে একদমই আমাদের ইন্টারনাল একটা সিচুয়েশন আমাদের দুই পার্টির মধ্যে আমার মনে হয় ভারতের সাথে যে বন্ধুত্ব আমাদের আছে এবং আগামীতেও থাকবে আপনারা জানেন ভারতের সাথে আমরা চতুর্দিক থেকে শুধু দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর ছাড়া চতুর্দিক থেকেই আমাদের সাথে আপনারা আছেন সবসময় আপনারা আমাদের বন্ধু ছিলেন উনিশশো একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের আপনাদের যে সহায়তা আমরা পেয়েছি সেটা এখনও আমরা সব সময় মনে রাখি এবং মনে করতে চাই এবং আপনাদের সব যে কোনো সময় আমাদের যখন সমস্যা হয় আপনারা ছুটে আসেন এটা আমি ইন্টারনাল ব্যাপার বলছি না যে কোনো অন্য কারণে আর কি কিন্তু ইন্টারনাল আমাদের যে সমস্যা চলছে বিএনপি আওয়ামী লীগ সেটা কিন্তু আমাদের ইন্টারনাল আমাদের সরকারের সমস্যা বা আমাদের আওয়ামী লীগের সরকারের সমস্যা তো সেটাতে আমার মনে হয় না ইন্ডিয়ার কোনো প্রতিরূপ বা কিছু দেখব এটার মধ্যে একদমই আমরা আরও আপনার সাথে কথা বলবো তবে এই মুহূর্তে সময় হয়ে গিয়েছে একটা বিরতির আমরা আবারও এই ইস্যুতেই আপনার সাথে কথা বলবো আপনি সঙ্গে থাকুন ফিরে আসছি বিরতির পর बेसिंग फले जगह सन्सी हाना थे भारत बांगलेश দুই দেশ যৌথভাবে এই সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারেক এখনো বাইরে রয়েছে লন্ডনে রয়েছেন লন্ডন থেকে গোটা দল পরিচালনা করছেন এবং এখনো পর্যন্ত সে কিন্তু বাংলাদেশের হাতে আসেনি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে গোটা পরিস্থিতি ঠিকই বলেছেন যে আমরা অতীতেও দেখেছি যে তারেক জিয়া দশ ট্রাক অস্ত্র নিয়ে এসেছিল বাংলাদেশে এবং তখন আমাদের যে অরক্ষিত যেসব এলাকা আছে ইন্ডিয়ার সাথে সেসব জায়গা খুব ভানোরেবল অবশ্যই এটা আপনাদের একটু চিন্তারও বিষয় আছে আমাদেরও চিন্তার বিষয় আছে কিন্তু আমরা যেভাবে সন্ত্রাস দমন করছি এবং আপনার আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা গত কয়েক বছর যেভাবে ভারতীয় সরকারের সাথে বসে আমরা প্রত্যেকটি সিচুয়েশন সন্ত্রাস বিরোধী সিচুয়েশন আমরা মোকাবেলা করেছি এবং আমি মনে করি এই ভবিষ্যতেও আমরা তা চালিয়ে যাব এবং এটার কোনো আমাদের সাইড থেকে কোনো অভাব হবে না আপনারা যেভাবে এটাকে দমন করতে সাহায্য করতে চান সেভাবেই করবেন এবং আমরাও চাই না এই দেশে একটা সন্ত্রাস হোক তো আমরা এটার পক্ষে তো আমরা যা করার করব এবং আপনারাও সেটাতে সাহায্য আমাদের করবেন অনেক ধন্যবাদ মহাজাবিন খালিদ ছিলেন বাংলাদেশের সাংসদ আওয়ামী লীগের আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই বিএনপি যে দলটি ইতিমধ্যেই খালেদা জিয়া তার নেত্রী জেলে রয়েছেন এবং তারা স্পষ্ট হুমকি দিয়েছে বাংলাদেশের বাংলাদেশের মাটিতে আরও বেশি করে উত্তেজনা ছড়াবে স্বাভাবিকভাবেই সরকারে কারে বড় চিন্তার বিষয় এবং একই সঙ্গে নিঃসন্দেহে ভারতের কাছেও তার চিন্তার বিষয় কারণ পড়শি দেশ অশান্ত হলে তার আঁচ নিঃসন্দেহে আর এক পড়শির গায়ে পড়ে সেটা কখনোই কাম্য নয় বাংলাদেশে অশান্তি বারুক বাংলাদেশ সরকার গোটা বিষয়টিকে ঠিকভাবে সামলাবে এবং শান্তি বজায় রাখবে এটাই কাম্য এখনকার মতো এই পর্যন্ত দেখতে থাকুন এর নিউজ সবার আগে